Goed, ik heb een thema van Genesis. En je kunt binnen Genesis eigenlijk alleen maar de linkkleuren of de attentiekleuren wijzigen in de standaard aanpasopties. Nou, stel je wil een andere kleur voor die headerachtergrond en voor die voeter. Wat je eerst checkt is of er in jouw thema theme options beschikbaar zijn, waarbinnen je custom CSS, dus aparte of door jouw toegevoegde CSS kunt neerzetten. En dat heeft dit thema niet. Wel custom feed, maar ik zoek custom CSS. Dat heeft dit thema niet. Wat ik dan doe, is daar een plugin voor installeren. En die heet Simple Custom CSS. Dat is deze. Plugin activeren. Je ziet hem hier terug onder weergave Custom CSS. En hier ga ik straks de aangepaste CSS toevoegen. En mocht er een upgrade komen van het Genesis thema of eender welk thema, dan blijven mijn aanpassingen behouden. Oké. Okay. Dus, ik ga nu opzoeken hoe de CSS voor de header achtergrond heet. In Firefox ga ik onder extra naar webontwikkelaar en dan naar inspector. Hiermee kan ik de broncode bekijken. Ik kan het ook met Firebug, die vind ik eigenlijk zelf handiger, maar die moet je apart installeren. En met de inspector, die zit er standaard in, kun je ook uit de voeten. Je ziet dat nu de hele pagina geselecteerd is. Ik kan even deselecteren, want ik wil alleen die headerbalk aanwijzen. Dus ik klik even in de pagina. Daarna ga ik naar dit toeltje om een element van de pagina te kiezen. En dan ga ik naar de headerbalk. Let op dat je niet een onderdeel aanwijst, maar de hele balk. Nu zie ik hier bij de HTML hoe het onderdeel heet. De header heeft een class genaamd Site Header. En die kan ik opzoeken aan de rechterkant. Hier staat alle CSS van de Site Header, onder andere die background color. En als ik hier een andere kleur in zet, je werkt met codes, bijvoorbeeld rood, dan zie je het al veranderen in je browservenster. Dit is dus niet live. Je bent nu gewoon op je eigen pc ding aan het aanpassen. Ik ga deze code invoegen bij Custom CSS. Ik kopieer dit hele verhaal. Dan ga ik naar Simple Custom CSS. Daar plak ik de CSS code in. Ik heb eigenlijk alleen maar deze veranderd. Die andere niet, dus die haal ik hier weg. Let op dat je die sluitaccolade laat staan. Klik update, ga terug naar de voorkant, pagina verversen en je ziet de balk is nu rood. Als ik ga scrollen wordt die balk weer zwart, dat is een andere CSS code en het lijkt me mooi als die footer ook rood wordt. Dus ik open weer de webontwikkelaar, ik klik op de header balk en ik zie de class heet site header dark. En je ziet, deze heeft hier ook de background color. 000 is zwart, daar maken we rood van. Ik kopieer dit. En ik plak hem hierbij. Update custom CSS. Pagina verversen. En je ziet, beide zijn rood. Dan de footer. Ik wijs de footer aan en je ziet hier al site footer, site footer, class, background color. Die maak ik rood. Ik pak even het hele verhaal op, alle, alle omschrijvingen. Die plak ik hier in en wat ik niet veranderd heb, gooi ik er weer uit. Oké, okay, pagina verversen. En je ziet, de header en de footer zijn beide rood. 
om het nu heel netjes te maken, want die code kan korter. Dat scheelt laadtijd voor je website bij een bezoeker. Dit is namelijk drie keer hetzelfde. Wat je kunt doen is deze omschrijvingen toevoegen aan de eerste. Ik zet achter de eerste rule comma spatie en ik plak daar de omschrijving voor de minder hoge header comma spatie en de site footer class. Hoog ik toe, denk eraan dat je dat puntje, puntje meeneemt wat ervoor staat. En deze kunnen weg. Nu heb je dus een stuk minder code. Update custom CSS. Pagina verversen. En je ziet, header en footer zijn allebei nog mooi rood.